Louange au Seigneur des mondes qui nous a accordé ce moment et qui nous a honoré par le sanctuaire du mois de Rajab et qui nous a favorisé par le choix de la journée pour Israël ibn Raj que nous venons de compléter. Qu'Allah Azawajal, de sa majesté suprême, de sa générosité, par l'honneur de la couronne des croyants, Habib Kal Mustafa Abdalou Salatu Wassalam, accepte nos efforts, nos intentions et nous illumine de par la journée de cette lumière. Nous pardonne de par la miséricorde descendue sur son bien-aimé Sayyidina Mohammed Abdalou Salatu Wassalam. Les faveurs infinies d'un Seigneur à propos duquel les créatures ne peuvent que s'exclamer et dire « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Et cela est la glorification enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que l'humain comprenne, pour que ses compagnons à l'époque et nous par la suite comprennent qu'à propos d'Allah, lorsqu'on l'on essaye de regarder, on s'observe, on regarde autour de nous, on scrute l'horizon, on observe la nature, on observe la grandeur de, ce, de cette dunya dans laquelle nous sommes, alors simplement euh, cela rend le cerveau le plus brillant, l'intellect le plus suprême, la connaissance la plus évoluée, euh, cela alors les rend dans une humilité euh, extrême. Lorsque nous voyons la quantité des, eff des efforts réunis par les humains à travers euh, tant de siècles, à travers tant d'efforts, à travers tant d'institutions, pour imiter les merveilles de la création, les simples merveilles de la nature, lorsqu'on voit tous les efforts requis juste pour déplacer un objet d'un d'un point A à un point B dans l'espace. On vient de voir qu'ils ont envoyé une machine sur la planète Mars. Combien d'efforts, combien de gens, combien de milliards investis, combien de décennies de travail juste sur cette machine, combien de sciences, combien de siècles de sciences avant ça pour arriver à ça. Et pourtant, comme disait Olala Chernazim lorsqu'il parlait du soleil, Allah Azawajal, il se décrit Rabul Mashaken ou Rabul Maribain, le Seigneur des, des deux Orients et le Seigneur des deux Occidents. Les Orients et les Occidents faisant euh, référence au lever et au coucher du soleil, dans une des interprétations. Et Allah Azawajal, 
sur les saisons que nous avons choisi de faire lever le soleil dans la saison hivernale à un moment et dans la saison estivale à un autre moment. Et entre les deux, il, le, le lever, le point de lever, sont méticuleusement et précisément euh, établis. Et au combien la précision, il décrit le, le, le mouvement des astres et il dit chacun de ces astres il, il navigue dans son orbite un orbite si précis qui fait que l'harmonie au sein de cet univers règne et que le, les, les, les systèmes les écosystèmes qu'ils soient célestes qu'il soit interstellaire ou qu'il soit terrestre ou qu'il soit, euh, euh, qu soit dans l'infiniment petit, sont si complexes, si méticuleusement réglés et auxquels maître d'œuvre. Jean-Marc Cher Nazim il disait lorsque minimalement vous regardez avec honnêteté, le scénario est si gigantesque comparativement à la capacité de l'homme. Il est si grand, il est si parfait qu'aucun qu aucun qualificatif ne peut décrire le maître d'œuvre de tout cela, excepté de dire « Allah ». Et alors L'humain, lorsqu'il s'exclame, le serviteur, et il se lève pour rendre grâce à son Seigneur, alors Allah Azawajal lui retourne cette, cette mention en l'élevant à son tour. Allah Azawajal, il dit, lorsque mon serviteur D'abord, il dit, je suis assis avec celui qui se, qui me mentionne. Et celui qui me mentionne, je le mentionne dans une meilleure assemblée. Celui qui rend la gloire d'Allah, Allah Azawajal, alors le couvre de gloire et de grandeur et l'élève. Par ce geste de se tourner avec humilité et de célébrer la grandeur d'Allah en toutes circonstances, de dire Allah Akbar, de dire Subhanallah, de dire Masha'Allah. Oh combien nous prenons attention lorsque nous mentionnons notre Seigneur. L'état du serviteur, il ne peut pas être le même lorsqu'il a mentionné son Seigneur ou lorsqu'il ne le fait pas. Lorsque le serviteur, il, il ouvre son être et il s'enligne devant son Seigneur et il l'appelle et il dit simplement « Allah ». Alors, tout son être se doit de, de vibrer, de s'illuminer, de, de, se, de se couvrir d'humilité devant la résonance et devant l'écho de cette louange. Car, Nécessairement, lorsque le serviteur invoque, le roi des rois, le souverain des souverains, le généreux, le tout-puissant, le très élevé, le très haut, alors retourne cette mention et accorde à son serviteur qui vient de l'appeler de ses tajaléates, de ses effluves célestes, de ses cadeaux divins. 
Mais nous sommes trop pris par notre scénario immédiat. Notre conscience est tellement liée à ce qui nous entoure. Notre conscience est tellement préoccupée par ce qui nous entoure. Notre pensée est tellement euh, orientée vers ce monde. Combien de fois notre pensée arrive à s'arrêter, arrive à s'extraire de nos, de nos implications de ce monde, de nos scénarios, de notre petit quotidien, de nos tâches répétitives, de nos aspirations, de, de nos, notre bilan de ce qui a été, de notre préparation, de ce qui doit être, de notre organisation, simplement de notre nourriture, de notre ménage, de nos échanges, de notre travail, de notre déplacement. Et alors, lorsque nous sommes relâchés de nos contraintes et que nous sommes relâchés de nos... Nous sommes relâchés de nos, de, nos, de nos efforts et de nos obligations. Nous, jamais, tout de suite, nous nous demandons comment Faïda Farakta Fansa Boïla Rabika Farga. Allah dit Jamais, lorsque nous avons rempli nos obligations, nous nous arrêtons avec un temps de pause en nous questionnant comment maintenant que je suis libéré de mes obligations ou de, mes, de ma fonction dans ce monde, comment puis-je aspirer à mon Seigneur Comment puis-je aspirer à cette contemplation Pourquoi Parce que tout de suite, le shaitan, il rentre et il commence à nous faire penser à toutes les tâches qu'on n'a pas faites. Tout de suite, le shaitan, il rentre et il nous commence à nous faire ressasser tout ce qui ne nous a pas plu ou nous a dérangé. Tout de suite, le shaitan, il rentre et il commence à nous faire scénariser euh, tout ce qui doit arriver, tout ce qui doit advenir, toute une planification et surtout beaucoup d'anxiété liée à tout ce qui nous attend. Pourtant, chacun d'entre nous, nous sommes aujourd'hui rendus ici et nous avons mangé tous les jours de notre vie et nous avons dormi tous les jours de notre vie sous un toit, sauf exception pour des gens qui ont traversé des moments difficiles, quelques-uns dans la vie étudiante ou être mal pris ou être en train de sortir d'un pays pour essayer d'émigrer vers un autre pays. Chacun a connu des petits scénarios ici et là. Mais ô combien ces scénarios sont loin de ce qu'ont ce qu connu les Sahaba, de ce qu'a connu le prophète Sahaba. Combien de fois ils se sont levés alors que tant de planification pour attenter à leur vie, tant d'énergie déployée pour réduire euh, leur existence à néant. Quelle est la dernière fois où nous nous sommes levés, sachant que les autorités de ce pays étaient désireuses de nous voir morts, ou de nous faire périr, ou de nous anéantir Nous avons une telle, un tel bien-être aujourd'hui, une telle sécurité, et ô combien ils ont été mis à l'épreuve. Combien de, 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 le prophète sallallahu alayhi wa sallam chassé de chez lui Il a dû, euh, dans, il a dû parfois euh, euh, s'extraire de son domicile, s'échapper de ceux qui lui couraient après. Quand il est allé dans Gawthor avec ses Nabu Bakr Sadiq, poursuivi par les gens de Koresh qui voulaient le mettre à mort. Et combien de compagnons ont connu Hijra, l'émigration forcé, contraint. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chassé dans un sens, essaye de revenir dans un autre sens, c'est impossible pour cela. Lui, la manifestation de la miséricorde, la manifestation de la gloire d'Allah et de l'honneur, 
suprême. Lui, l'intercesseur des intercesseurs. Lui, sur lequel la amana de toutes les créatures a été déposée. Lui, à qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a donné une si grande responsabilité de porter le fardeau de l'humanité, de porter le amana de Risala, de livrer un message, de porter la manifestation de la parole d'Allah et l'apothéose de toute la connaissance, Coran Karim. Tout son être est dédié à l'amour des autres. Tout son être est dédié au service des autres. Tout son être est dédié à, à l'attention pour les autres. La kaja akuma rasulu min anfusikum azizun ali manitum arisun alikum bil mu'minin raufur rahim. Allah Azza wa Jal, il décrète dans la surat et tauba lorsqu'il dit est venu parmi vous un messager qui est, euh, qui est au, au, auquel pèse l'eau votre condition. Il est, il, est, il est tout compatissant et plein d'attention pour, 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 les, pour les croyants. Lui qui a été tellement intronisé de responsabilité. Alors, il s'est tourné vers ceux pour qui il est venu chargé de cette mission, chargé de cette responsabilité, chargé de leur responsabilité. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait Ils l'ont persécuté. Ils l'ont martyrisé. Ils l'ont maltraité. Ils ont, ils ont tellement comploté pour lui faire tellement mal. Et pour cela, le messager d'Allah, n'a jamais levé une complainte. Simplement, euh, triste, désolé et tellement, euh, tellement euh, humble devant son Seigneur qu'il envoie, chargé de tellement de bienfaits et tout ce, tout ce, tout ce, tout ce à quoi il fait face, c'est un rejet. Comme il disait hier euh, dans sa sorba Cheikh Nour, tous les prophètes ont dû goûter au rejet. Au rejet des autres, au rejet de leurs amis, au rejet de leurs concitoyens, au rejet de leur propre famille. Combien d'entre nous acceptons d'être rejetés par les autres Moindrement que notre position est remise en question, que notre fonction est remise en question, ou que nous avons euh, une, une que nous avons un, un échange peu flatteur avec une, une autre personne, pour nous c'est la fin du monde. Nous ne sommes même pas fondés de pouvoir, nous ne sommes même pas fondés d'autorité, nous ne sommes même pas sur une représentativité, nous ne sommes même pas euh, ceux à qui on a confié la mission de guider les autres. Pourtant, nous nous désolons tant pour nous-mêmes. Alors, le serviteur se doit toujours de dans cette dans cette, dans cette mention de son Seigneur, de, de chercher à le mentionner avec la plus haute estime et de chercher à le mentionner avec la présence de cœur, avec la présence intégrale et de fermer pour cela la porte au shaitan et de fermer pour cela la porte du nafs. Hein, le shaitan, Saïd Billah, dès qu'il voit que le serviteur a fini, a été libéré de ses obligations, et que et qu'il s'apprête, il veut se libérer, aspirer à son Seigneur, tout de suite, il rentre avec le scénario. 
il y a ça à faire pour les enfants. Et il y a ça à faire pour le ménage. Et il y a ça à... Ah, maintenant, maintenant le, le, le marché, le marché, le bazar, il est rentré dans la maison. Hein? Autrefois, il fallait se déplacer pour aller au marché. Après ça, ils nous ont mis les, les grands bazars, les centres commerciaux, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'est la destination touristique. Tout le monde, il sort et il va se promener. Mais là, ils ont rendu la chose encore plus facile. Shaitan, il a profité. Lorsqu'il a créé tout le monde, euh, il a connecté tout le monde. Et, et tout le monde, il, les a, il nous a connectés avec Internet, et avec les réseaux sociaux. Il ne faut, faut pas penser que le Shaitan... Il est, il est loin de ses inventions. Olana Chernazim, il disait toujours combien d'inventions les humains ont mis en place et Shaitan, il leur a chifflé, il leur a insufflé les formules. Dans leur travail, il leur a insufflé les formules, il leur a insufflé l'idée. Et qu'est-ce que les humains font Oh, machallah, telle personne, un génie. Telle personne a oh, un esprit brillant. Telle personne a un esprit de lumière. Hein? Il, a, et, il a eu le, le prix Nobel en, en, en physique quantique. Il a eu le prix Nobel en biologie moléculaire. Il a eu le blablabla, blablabla, bla, 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 bla. Et au oh, combien, Morlan Hacher, il disait, combien de gens le shaitan a aidé pour faire évoluer les choses pour s'assurer qu'en finalité, cette évolution technologique et cette science va finir par complètement anéantir l'humanité de l'humain. Comme c'est arrivé avant nous, comme il nous mentionnait l'histoire de l'Atlantide, cette civilisation si, si avancée, cette civilisation qui avait atteint un tel niveau de développement, mais euh, ce niveau de développement allait également de pair avec le niveau de corruption, jusqu'à ce que cette corruption généralisée finisse par attirer la colère d'Allah et que le continent entier sur lequel se trouvait cette, cette civilisation soit anéanti. Et le shaitan Dès que le serviteur se tourne et veut aspirer à son Seigneur, tout de suite, il va mettre en œuvre tellement d'efforts autour. Maintenant, le bazar, il est rentré à la maison. Vous voyez quelqu'un qui disait, « Oh, maintenant, plus besoin d'amener les enfants euh, se faire garder et de, de marcher d'un magasin à l'autre dans le centre et de conduire pour aller là-bas et de chercher du... » Non, juste à la maison. Et sur ton, ton, ta tablette ou ton téléphone ou ton ordinateur, oh, tu rentres chez tel magasin, il y a un spécial, tu prends. Oh, tu rentres chez un autre magasin, il y a un autre spécial, tu prends. Et tous les spéciaux plus intéressants les uns que les autres. Et le shaitan, tout de suite, lorsque le serviteur est prêt, ah, connecte-toi, peut-être il y a une information intéressante pour toi. Connecte-toi, peut-être il y a un deal qui est important pour toi. Tout de suite, il nous, il nous détourne avec ce qui peut nous préoccuper ailleurs. Et un afs, lui, il nous détourne au lieu que le serviteur, il pense à son Seigneur, le nafs, tout de suite, il pense à lui-même. Alors, notre, notre effort, notre énergie, elle se tourne vers notre bien-être, généralement qui est très minime et que nous n'atteignons pas, mais surtout vers notre mal-être. Hein? Et commence alors le, la, la longue et pénible lamentation intérieure de, de ce que nous, notre vie ne nous donne pas, ce que nous n'aimons pas euh, en nous, et 
nous commençons également à nous lamenter sur notre état, notre état physique, notre état mental, notre état émotionnel, notre état de cœur. Et nous commençons à nous lamenter et à penser à tout ce relationnel que nous avons avec tout ce qui nous entoure, nos proches, nos familles, nos parents, nos enfants, nos amis, nos, euh, nos collègues de travail, nos co-religionnaires ou nos, nos confrères de, de Tarika. Et là, le nafs, il est perdu dans la complainte, dans la lamentation et tout est à propos de lui. Et au, le serviteur, au lieu de se détacher, comme son Seigneur lui dit, alors qu'il est libéré de ses contraintes, quelles sont ses contraintes Quelles sont ses contraintes Lequel d'entre nous a dû marcher 5 km parmi des villages ennemis juste pour aller chercher de l'eau à boire, comme ça a été le cas dans certaines contrées, ou pour aller chercher du simple bois pour faire à manger ou pour aller chercher du gibier. Combien d'entre nous ont dû racler le fond du grenier parce que la saison des pluies est terminée et qu'il reste encore deux mois avant de pouvoir voir les premières pousses nous donner à manger Comme c'était dans le temps lorsque la famine frappait. Nous vivons dans une partie, la majeure partie d'entre nous, qui sommes connectés aujourd'hui. Nous vivons dans une partie du monde où la famine ne veut rien dire. La famine ne veut rien dire, cette condition qui a frappé l'humanité depuis sa création. Nous en avons été libérés à travers la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à travers également tout ce développement technologique que nous avons. Mais cela, alors, ces contraintes primaires qui mettaient l'humanité à l'épreuve, finalement, nous nous en sommes libérés et nous en sommes devenus euh, prétentieux, arrogants, condescendants et surtout, nous avons perdu notre conscience. Nous avons perdu notre... Nous sommes tombés dans le raflat, l'inconscience et l'insouciance de la manifestation et de la présence divine. Et au combien de bienfaits nous avons et nous, notre condition qui nous permet d'être libérés pour pouvoir aspirer à notre Seigneur longtemps rempli. Mais nous sommes, euh, nous avons ce désir insatiable, ce désir insatiable que, que rien ne peut remplir, de continuer, de continuer à courir, dans, de, de produire, de transformer et de faire briller cette matérialité qui ne, qui ne finit de remplir nos yeux. Il disait, le prophète Abdallah Salatu Wassalam, rien ne peut remplir l'appétit des enfants d'Adam. Rien, excepté une poignée, de une, la, une poignée de poussière. Pourquoi Ce n'est que lorsque nous allons être morts et enterrés que la terre va commencer à rentrer dans notre bouche alors que ce, ce désir que l'on n'arrive pas à assouvir dans ce monde matériel, alors sera vaincu. Ô croyants, ô croyantes, il faut faire l'effort constamment de se détacher et de s'arrêter et d'astreindre sa conscience et de se tourner vers le Seigneur. Et il faut, il faut faire l'effort d'essayer d'adresser Allah du fond de notre cœur, du fond de notre être, avec attention, avec présence. Comme il a dit l'un de nos chers, c'est Abu Hassan Harakan, l'étudiant de Sena Abu Yazid Bistam et le septième cher sur la ligne. Il a dit, Allah m'a invité un jour à... J'étais désespéré de pouvoir le louanger. 
Il a dit, j'ai fait la mention de son nom. Il m'a élevé pour pouvoir le louanger une fois plus hautement que les autres. Et lorsque je l'ai louangé, l'intensité de, de ce qui m'est venu a, a calciné ma langue et a calciné l'intégralité de la moelle dans mon, dans mon squelette. Figuration que nous avons du mal à comprendre. Et il était désireux de louanger son Seigneur comme il se doit, d'être présent avec son Seigneur. Ça, c'est des Aoulia dont on ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre le, la réalité. Comme il l'a dit, c'est dans Mohamed Abdallou Salatu Wassalam, lorsque euh, les, euh, il avait des compagnons qui avaient un état spirituel et une fois les, les, les les, les tabou tabirin, donc le, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des compagnons qui ont été suivis par une deuxième génération, les suiveurs, les tabirin, qui ont été suivis par une troisième génération, les tabou tabirin. La troisième génération qui était étudiant d'un un, 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 un vieux de la deuxième génération qui s'appelait euh, Cheikh Hassan Basri, qui lui a connu les derniers compagnons. Il a connu les compagnons. Donc lui, il a étudié avec un certain nombre de compagnons. Alors, ceux de la troisième génération lui ont posé la question, « Oh, c'est dit, oh, notre maître, décris-nous les compagnons. » Il a dit par Allah, « Ils ne sont pas descriptifs pour vous, vous ne pouvez pas les comprendre. » Vous voulez voir le rapport qui vous rapproche entre eux et, et, et vous Il dit, « Si... » S'ils si vous voient, par Allah, ils vont jurer que vous êtes des shaitans. Vous êtes des créatures maléfiques. Tellement votre niveau de foi ressemble à de la mécréance. Il est par Allah. Si vous vous les voyez, vous allez penser qu'ils sont fous. Ils n'ont plus de raison. Tellement leur niveau de foi les amenait dans un, dans un domaine qui pour vous est de la pure irrationalité. C'était ça leur niveau de foi. Et c'est pour ça que le prophète Abdallah Salat Wassalam a dit « Soyez croyants jusqu'à ce qu'on vous, jusqu qu vous dise que vous êtes fous. Faites du zèle autant que vous pouvez pour, pour élever votre iman, pour élever votre croyance et pour vous rapprocher de votre Seigneur. » C'est Nash Abu Hassan Harakani lorsque son son, son nafs était rebelle, on le trouvait attaché par les pieds, suspendu dans un puits, la nuit tout seul, pour discipliner son ego. Et lorsque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'adressa pour lui dire, « Ya Abu hassan ce corps il a un droit sur toi, comment tu le, tu le, tu le contrains comme ça ?» Et il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah, cette monture rebelle me voile de ta présence et me voile de la présence d'Allah. Et je ne peux pas me reposer et la laisser hein, suspendue par les pieds dans un puits la nuit, dans un puits la nuit au milieu de la nature, nous juste pour sortir dans, devant notre, notre maison la nuit, on a peur. » Et on est en pleine ville, là, avec des lumières partout. Lui, il allait dans, dans la brousse, dans le puits, se suspendre, et il essayait de, de discipliner son, son nafs. C'était l'étudiant de Sénat Cher Abou Yazid Bistami, son cher, juste parce que le nafs, il a refusé de se lever pour le... Il, il était réticent à se lever pour qu'il y ait un lail. Il était fatigué. Il a dit, donne-moi encore un peu de temps, juste je vais dormir. Il a dit, je l'ai privé d'eau pendant une année. Il n'a pas goûté l'eau fraîche pour le discipliner. <rire> Il y a les uns et les autres, comme dit notre, notre ami Yassine. Qu'Allah Azawajal nous accorde de pouvoir le louanger comme il se doit, même une fois.
qu'Allah Azzawajal nous accorde de prêter attention et d'être conscient dans sa louange et de pouvoir dire et que cela vienne du fond de l'être de pouvoir dire Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar qu'Allah Azzawajal nous honore par cela qu'il puisse qu'il nous donne la, la, le magnifique honneur de pouvoir le mentionner nous savons que Rien en nous n'est éligible pour le mentionner comme il se doit. Mais nous demandons, Ya Rabbi, accorde-nous de pouvoir te louanger, de pouvoir te glorifier, de pouvoir te mentionner du fond de notre être avec amour, avec déférence, avec crainte, avec ta quoi. Par l'honneur de la couronne des croyants, par la grâce et le sanctuaire de ce mois béni, cher Rajah. إلى حضرتنا بالفاتحة